হ্যালো एवरीवन ওয়ালাইকুম সালাম সবাইকে কি অবস্থা সবাই কেমন আছো আর কি অবস্থা আমি যে জয়েন করছি তো দেখি আমাকে ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছ কিনা একটু জানাইও উচ্ছল শিফা فاطمه দুরন্ত আর হচ্ছে নির্ময় আচ্ছা আর কয়েকজন জয়েন মোটামুটি আরো তো বাকি আছে এই একটা অবস্থা কালকে জাস্ট একদিন স্কুলে গেছি হ্যাঁ সর্দি লেগে গেল অল্প জ্বর উঠে গেল কি একটা অবস্থা আমি একদিন গেছি আমি দুই তিন দিন ধরে যে যাচ্ছি ক্লাস করছি আমার আমার নিজেরই কেমন যেন আজকে আমার দুই দিন ধরে সর্দি ঠিক আছে আমার জ্বর কাশ হাঁচি দিচ্ছি বুকে কেমন যেন লাগতেছে এসব বললে তো তাহলে আমার আগে আইসিইউ তে পাঠাইতে হবে তাই না যাই হোক এসব শুনুন কোভিড জিনিসটা খুব সহজে যাবে না এটা হচ্ছে আমাদের মেনে নিতে হবে এবং তোমাদের সবারই এই জিনিসটা ইমপ্যাক্ট করবে বডিতে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি আজ হোক বা কাল হোক এটা অ্যাকসেপ্ট করে আসলে জীবন চালা যেতে হবে এখন अदरवाइज আর কোনো অপশন নাই হ্যাঁ কোভিড যে কার কতবার হইছে কেউ বলতেও পারবে না এরকম আছে এরকম অনেক মানুষ আছে যারা বলতে পারবে না যে কতবার কোভিড হইছে কতবার সুস্থ হইছে সিম্পটমলেস হয়ে গেছে অনেকে সাইলেন্টলি হয়ে গেছে আচ্ছা আর কেউ কি জয়েন করবে না এক দুই তিন চার পাঁচ এত কম পার্টিসিপেশন থাকলে আসলে পড়ে তো ভালো লাগে না আচ্ছা কেউ আজকে মনে হয় কিছু প্রবলেমস জমা পড়ছে প্রবলেমস এর উপরে তো আলোচনা কয়েকদিন হবে আচ্ছা দেখি কি কি জাস্ট আমি কি কি প্রবলেম জমা পড়ছে আমার আমার কথা আমার ভলিউম কি ঠিক আছে প্রপারলি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে একটু বাড়াই একটু টাইম লাগবে ও আচ্ছা बोझान सबा বস্তু ঝুলানো হইছে হ্যাঁ তো বস্তু ঝুলানোর ফলে যেটা হইছে যে স্পিনটা বস্তুটা ধারে তার নিচে চলে আসছে মানে স্পিনটা এক্সপ্যান্ড করছে সো ধরো স্পিনটা ইনিশিয়াল পজিশন ছিল এইখানে যখন এটা ঝুলানো হইছে সেটা এক্সপ্যান্ড করে এই পর্যন্ত আসছে তার মানে এই যে এই এই পরিমাণ যদি আমরা ধরে এটাকে এক্স ধরি তাহলে এক্স পরিমাণ স্পিনটা এক্সপ্যান্ড করছে দেন क्वेश्चन করা হইছিল যে ওই স্প্রিং যদি পরস্পর দুইটা সিরিজে ঝোলানো হয় সিরিজে ঝোলানো হয় সিরিজে মানে কি একটার সাথে আরেকটা একই স্প্রিং একই স্প্রিং মানে একই স্প্রিং দুই বিশিষ্ট স্প্রিং ঝুলিয়ে তারপর যদি सेम বস্তুটাই ঝুলায় দেওয়া হয় তাহলে সেটা যখন তোমার ঝুলে খানিকটা নিচে চলে আসবে তখন এইখানে যে কাজ হইছে স্প্রিং কর্তৃক বা বস্তু কর্তৃক স্প্রিং এর উপর যে কাজ হইছে এখানেও কি सेम কাজ হবে কিনা আমি গতদিন কি বলছিলাম যে আমি বলছিলাম যে এইখানে এই স্প্রিংটা যতটুকু নিচে নেমে আসবে এখানেও স্প্রিংটা ততটুকুই নিচে নেমে আসবে দ্যাট ওয়াজ ট্রু डेफिनेटলি দ্যাট ওয়াজ ট্রু বাট এখানে আরেকটা জিনিস আমরা চিন্তা করি নাই আমি বলছিলাম যে স্প্রিং ধ্রুবক যেহেতু একই স্প্রিং ধ্রুবক এসে দুটো স্প্রিং ব্যবহার করা হইছে তো স্প্রিং ধ্রুবক আগে যা ছিল এখন তাই থাকবে আমি এটা বলছিলাম দ্যাট ওয়াজ দা রং এটা আসলে রং না একটু কনসেপচুয়ালি একটু ফিজিক্যালি জিনিসটাকে চিন্তা করতে হবে যে কি সমস্যা আছে এখানে স্প্রিং ধ্রুবকে কি ঝামেলা হইতে পারে এখানে খেয়াল করো এখানে আমি একটা স্প্রিং একটা স্প্রিং আমার হাতে আছে এটা ওই যে একটা স্প্রিং কে রিজেম্বল করতেছে সো আমি করলাম কি এই স্প্রিং এর সাথে ধরো এই মার্কারটা ঝুলায় দিলাম তো আমি যখন ঝুলায় দিলাম স্প্রিংটা ধরো এই পর্যন্ত চলে আসছে ঠিক আছে ওই যে বলছিলাম মোটামুটি এক বিঘার মতো স্প্রিংটা এক্সপ্যান্ড করছে ওকে ভালো কথা একই ঘটনা এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে জিনিসটা খেয়াল করো একটু ছবি মানে এটা যখন ছেড়ে দেই তখন এটার মোশনটা কেমন একটু খেয়াল করো 
এটা কতটা স্পিডে নিচের দিকে যায় এটা খেয়াল করো যখন ছেড়ে দিছি আর এখন সেম কাজটাই করব আমরা যখন হচ্ছে গিয়ে মনে করো তোমার এরকম স্প্রিং দুইটা মানে ডাবল পরিমাণ প্যাস নিয়ে আমরা সেম এক্সপেরিমেন্টটা করব এখানে আমি ডাবল পরিমাণ প্যাস নিছি যখন আমি সেম কাজটা এখানে এই একই স্প্রিং এর মধ্যে জাস্ট ডাবল করে ফেলছি স্প্রিং এর প্যাসটা কোয়ান্টিটিটা ডাবল করে ফেলছি ডাবল করে আমি করব কি এইটাকে আবার ঝুলায় দিব ওই একই হাইট থেকে ঠিক আছে এবং যেটা বলছিলাম যে এটা একটু বেশি ঝুলবে কারণ এখানে স্প্রিং এর ওয়েটটা সহ অ্যাড হয়েছে বাট যদি আমরা স্প্রিং এর ওয়েটটাকে কমপ্লিটলি জিরো চিন্তা করতে পারতাম তাহলে এইটাও আসলে দেখো এক বিঘা থেকে একটু বেশি হয়েছে ওই স্প্রিং এর ওয়েটের কারণে ওয়েট যদি বাদ দেয় তাহলে ওইটা এক বিঘাই হইতো ঠিক আছে বাট একটু খেয়াল করি একটু আগে যখন একটা স্প্রিং ইউজ করে যখন ওইটাকে আমি ছেড়ে দিছিলাম তখন সেটার মোশনের সেটার গতিটা যেমন ছিল এটাকে এখন যখন ছেড়ে দিব গতিটা কি কোনো পার্থক্য পাচ্ছ মানে এটা অনেকটা ফাস্টলি ফল ফাস্ট ফল করতেছে না খেয়াল করছেন কি বিষয়টা তো তার মানে যেটা হচ্ছে যে দুইটা কেসেই অবজেক্ট বস্তুটা একই পরিমাণ নিচে নামছে স্প্রিং একই স্প্রিং একই পরিমাণ স্মরণ করছে বাট এখানে একটু ফাস্টার তাই না তো ফাস্টার হওয়া মানে কি ফাস্টার হওয়ার মানে হচ্ছে সহজ কথা এইখানে স্প্রিংটার যে রেজিস্টেন্স ছিল এই দুইটা এক করাতে স্প্রিং এর রেজিস্টেন্স কমে গেছে মানে এক কথায় তার যে ফোর্স উপরের দিকে তার যে টেনশন ফোর্স এই ফোর্সটা কমে গেছে বুঝতে পারছো ঘটনাটা হম তো এই ফোর্সটা কেন কমে গেল এখানে এটা রিয়ালাইজ করতে হলে স্প্রিং ধ্রুবক জিনিসটা কি আমাদের বুঝতে বুঝতে হবে স্প্রিং ধ্রুবই কিন্তু টেকনিক্যালি এই ফোর্স যে কোন একটা স্প্রিং কে তার একক পরিমাণ স্মরণ ঘটাইলে মানে একক পরিমাণ তার আকৃতির পরিবর্তন ঘটাইলে দৈর্ঘ্য বরাবর যদি আমরা পরিবর্তন করি ইন দ্যাট কেসে তাহলে সে যে পরিমাণ বল দেয় সেটাকে আমরা বলতেছি স্প্রিং ধ্রুবক কে আচ্ছা তো দুইটা যেহেতু আমরা সিরিজে যোগ করছি এটারও স্প্রিং ধ্রুবক কে এটারও স্প্রিং ধ্রুবক কে ভালো কথা এইটারও তো স্প্রিং ধ্রুবক কেই ছিল তাই না আচ্ছা সাপোজ ধরো আমরা এই বস্তুটা যে যে পরিমাণ স্মরণ হয়েছে নিচের দিকে এটা সরছে সেটা ভ্যালু সাপোজ ধরো দশ সেন্টিমিটার কত সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার টেন সেন্টিমিটার এটার এক্সপানশন হয়েছে হ্যাঁ টেন সেন্টিমিটার হচ্ছে এক্সপানশন হয়েছে এইখানেও তো টেন সেন্টিমিটার এক্সপান করছে তাই না এখন এই টেন সেন্টিমিটার এক্সপান করছে কোন স্প্রিংটা এইটা না এইটা নাকি দুইটা একসাথে अवश्य प्रयोजन ना कि पांच सेंटीमिटार स्मरणे এই দুইটা তো একই স্প্রিং এখন ইন্ডিভিজুয়ালি যদি চিন্তা করো এটা তো দশ সেন্টিমিটার মুভ করে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার স্মরণ হয়েছে তাহলে কি সে একই পরিমাণ বল দিবে নাকি অর্ধেক বল দিবে অর্ধেক বল দিবে সো এইটাও কি অর্ধেক বলই দিবে এখন দুইটা যেহেতু একই সূত্রে গাথা মানে আলটিমেটলি ঘটনাটা হচ্ছে এই যে এইখানে বলটা অর্ধেক হয়ে গেছে এক কথায় যখন স্প্রিং দুইটাকে একত্র করা হয়েছে তখন বলটা অর্ধেক অর্ধেক দিছে কারণ স্প্রিং ধ্রুবক এখানে আসলে টেকনিক্যালি তখন 
সেই হিসেবে চিন্তা করলে টেকনিক্যালি স্প্রিং দূরত্বটা অর্ধেক হয়ে গেছে কারণ দুইটা স্প্রিং যখন একসাথে অ্যাটাচ করা হয়েছে সেটাও 10 সেমি সরছে কিন্তু যদি তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি চিন্তা করো তাহলে প্রত্যেকটা স্প্রিং আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি 5 সেমি করে মুভ করছে তো সেই হিসেবে তাহলে 10 সেমি মুভ করলে যে পরিমাণ বল পাওয়া যায় তো একটা স্প্রিং থেকে বাধানকারী বল 5 সেমি মুভ করলে তার অর্ধেক বল পাওয়া যাবে তার মানে এখানে স্প্রিং যুবক তাহলে কত হয়ে গেছে হাফ হয়ে গেছে কথাটা বুঝতে পারছো স্প্রিং দূরত্বটা আসলে কি হয়ে গেছে হাফ হয়ে গেছে সবার কাছে ক্লিয়ার হইছে সবার কাছে কি ঘটনা ক্লিয়ার তো এই ধরনের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা খেয়াল রাখব এটা আসলে অনেকটা আমরা সার্কিটে সিরিজ প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স করছি না সেই রকম শুধু কাহিনী উল্টা রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে তোমার সিরিজে যদি তুমি রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করো তাহলে কি হয় রেজিস্ট্যান্স যোগ হয় আর প্যারালি করলে কি হয় ওই ওয়ান বাই আর পি ওয়ান বাই আর ওয়ান আর টু দিয়ে ভাগ হয় এখানেও ঠিক একই সূত্র ইউজ করতে হবে একইভাবে সূত্রগুলা কাজ করে ঠিক আছে কি সূত্র সেটা হচ্ছে যে যদি সিরিজে থাকে যদি স্প্রিং গুলা সিরিজে থাকে তাহলে তাদের যে স্প্রিং ধ্রুবক সেই স্প্রিং ধ্রুবকের ইকুয়েশনটা হয় এরকম আলটিমেট স্প্রিং ধ্রুবক যদি এখন দুইটা স্প্রিং একত্র করাতে যদি আমার ফাইনাল স্প্রিং ধ্রুবক যদি হয় সাপোজ ধরো কে প্রাইম তাহলে ওয়ান বাই ভ্যালু মনে দেওয়া ছিল না দেওয়া ছিল কি যদিও একই স্প্রিং ঠিক আছে কাজের পরিমাণটা কমবে তো এখানে বল অর্ধেক হয়ে গেছে কাজের পরিমাণ অর্ধেক হবে বোঝা গেছে দেখি নির্ণয় প্রবলেম থেকে শুরু করি তুমিও কি আবার স্প্রিং এর স্প্রিং দিয়ে অঙ্ক শুরু করছো আচ্ছা ভালো কথা নাম হিসাবে ভালো হয়েছে কি বলা আছে এক কেজি ভরে একটি বস্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপর থেকে একটি স্প্রিং এর উপর পড়লে সেটি দশ সেন্টিমিটার সংকুচিত হয় আচ্ছা স্প্রিং আচ্ছা তাহলে ছবি আয়কে ফেলি এটা তো উল্টা ছবি হয়ে গেছে এখানে স্প্রিং ঝুলতেছে না এখানে স্প্রিং মাটির উপরে আসে আছে তার উপরে কিছু এসে ঝাঁপ দিছে একটা এরকম একটা সিনারি আরকি ভালো কথা তো ধরেন এই হচ্ছে স্প্রিংটা মাটিতে আছে তো কি হয়েছে এক কেজি ভরে একটু বস্তু দেড় মিটার উপর থেকে স্প্রিং এর উপর পর পড়ছে তাহলে একটা উপরে একটা ভারী বস্তু আছে যে বস্তুটার ভর হচ্ছে এক কেজি আচ্ছা এক কেজি সেটা পড়ছে কিসের উপর স্প্রিং এর উপর ভাগ করে পড়ছে এবং ডেফিনেটলি স্প্রিংটা তখন কি হয়ে যাবে চেপে যাবে রাইট আচ্ছা কতটুকু চাপছে সেটা দশ সেন্টিমিটার সংকুচিত হয় আচ্ছা স্প্রিংটি ব্যবহার করে একটি বন্দুক তৈরি করা হলো বন্দুকের স্প্রিং এর অগ্রভাগ আচ্ছা আচ্ছা অগ্রভাগে এত গ্রাম ঘরে গুলি লাগিয়ে স্প্রিংটি এত সেন্টিমিটার সংকুচিত করে খাড়া উপরের দিকে ভূমি থেকে নিক্ষেপ করে গুলি ছোড়া হলো বাকি মারার জন্য গুলির গতি শক্তি কত আচ্ছা অঙ্কটা একটু লম্বা হবে আর কিছু না আসলে যেটা হয়েছে যে তারা প্রথমে একটা জিনিস বোঝাইছে আমাদেরকে যে ওই এই রকম একটা স্প্রিং আছে স্প্রিং এর উপরে থেকে এক দেড় মিটার উপর থেকে এক কেজি ভরে একটা বস্তু ছেড়া দিলে স্প্রিংটা এতটুকু চাপে সংকুচিত হয় 
তো এইটা বলার মাধ্যমে তারা আমাদেরকে আসলে বোঝাইলো কি দেখবা যে যদি যদি কখনো কেউ নতুন সোফা কিনতে যায় হ্যাঁ সোফা কিনতে গেলে বা তোমরা যদি কখনো নতুন সোফা কিনতে যাও শোরুমে গিয়া তোমরা সোফা সোফাতে কি করো বলো তো খালি কি সোফা দেখো নাকি কি করো সোফাতে বসে একটু লাফালাফি করেন না মিস্টার বিন দেখছেন মিস্টার বিন কি করে যে হোটেল ভাড়া করে স্প্রিং হোটেল বিছানা কত নরম সেটা দেখার জন্য কি ইচ্ছা মতো বিছানা হবে লাফালাফি করে তাই না সো ডেফিনেটলি সোফা কিনতে গেলে আপনারা লাফালাফি করেন কেন করেন লাফালাফি করে একটু বহুত চেষ্টা করেন যে এটা কতটা সফট তো ওই সফটনেসটা আসলে কোথেকে আসে কিছুর সাথে রিলেটেড স্প্রিং যুবকের সাথে রিলেটেড তো আমাদের আসলে এখানে এইটার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ঘটনার মাধ্যমে একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে স্প্রিংটা কতটা সফট বা কি বা স্ট্রং বা টেকনিক্যালি মূলত আসলে এটার স্প্রিং ধ্রুবক কত তো এখান থেকে আসলে স্প্রিং ধ্রুবক বের করা যায় কি না সেটাই আমাদের দেখতে হবে আচ্ছা কি একটু আর একটু পড়া দরকার সবাই একটু অঙ্কটা ফলো করো ওই প্যাসেঞ্জারের পুরো কোয়েশ্চেনটা আছে আচ্ছা বলা আছে যে দশ সেন্টিমিটার সংকুচিত হয় আচ্ছা এখন একটু চিন্তা করো এই বস্তুটাকে মাটি থেকে এটা হচ্ছে স্প্রিং থেকে কতটুকু উপরে আছে বলা হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপরে আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হাইট তো এইটা যখন এর উপর পড়ছে স্প্রিংটার উপর বস্তুটা এসে পড়ছে স্প্রিংটা সংকুচিত হয়েছে কতখানি স্প্রিংটা সংকুচিত হয়ে ধরো এখানে আসছে মানে বস্তুটা হচ্ছে এই জায়গায় তাহলে স্প্রিংটা হচ্ছে এই যে এতখানি সংকুচিত হয়েছে তাহলে এখন বলো তো দেখি আমরা এখান থেকে যদি স্প্রিং যুবক বের করতে চাই তাহলে আমাদের আসলে কি করা উচিত কে আইডিয়া কে একটু শুধু ওজনই বের করা সম্ভব আর কিছু বের করা সম্ভব না আচ্ছা বলো তো মূল ঘটনা কোথায় এখানে আমি এক্সপ্লেন করব মূল ক্যালকুলেশনটা কোথায় করতে হবে বলো তো মূল ক্যালকুলেশনটা করতে হবে এই যে এক্সপান যতটুকু কমপ্রেসড হয়েছে ওই জায়গাটায় যে মুহূর্তে বস্তুটা এখানে স্প্রিং কে টাচ করছে করার পর থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে স্প্রিংটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কুইজ করছে মানে ম্যাক্সিমাম যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব সে পর্যন্ত স্কুইজ করছে এইখানে মূল ঘটনা ঘটে গেছে স্প্রিংটা স্কুইজ হওয়ার সময়টাতে মূল ঘটনাটা ঘটে গেছে এখন এখানে আসলে কি করতে হবে আমরা ইকুয়েশন জানি যে এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স আমরা এক্স এর ভ্যালু জানি আমাদের বের করতে হবে এফ মানে এই অবজেক্টটা যখন স্প্রিং এর উপর গিয়ে পড়ছে মানে দেড় মিটার পড়ার পর ওর বেগ কত হয়েছে সেটা বের করতে হবে এইটা হবে আমাদের এই জায়গার আদি বেগ বুঝতে পারছেন আর এই হাইটে এসে কি হয়েছে বলতো এই জায়গায় আসার পরে দশ সেন্টিমিটার আসার পরে বস্তুটা কি হয়েছে দশ সেন্টিমিটার নামার পর স্প্রিংটাকে চাপার পর বস্তুটার কি হয়েছে বস্তুটার বেগ শূন্য হয়ে গেছে বস্তুটার বেগ হয়ে গেছে শূন্য এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে জিরো কারণ শূন্য না শূন্য হয়েছে বলে তো এরপরে আসে নিচে চাপতে পারে না স্প্রিংটাকে বুঝতে পারছেন মানে এইখানে বস্তুটা এইখান থেকে এই পর্যন্ত নামার মধ্যে বস্তুটার কি হয়েছে মন্দন হয়েছে তো মন্দন যেহেতু হয়েছে তার মানে অবশ্যই বাহাদানকারী বল কাজ করছে যেটা স্প্রিং দিছে ওই বাহাদানকারী বলটাই আমাদের এই এফ ইকল টু মাইনাস কে এক্স এর এফ আমাদের ওইটা দরকার সবাই বুঝছি সবাই কি বুঝলাম তাহলে প্রথম কাজ কি বলেন 
প্রথম স্টেপ কি হবে প্রথম স্টেপ হচ্ছে ওই উপর থেকে বস্তুটা ফেলে দিয়ে এই জায়গায় এদের মিটার হাইট করার পর তার শেষ বেগ কত হবে সেটা বের করা ঠিক আছে তাহলে দের মিটার পড়া স্প্রিং কে স্পর্শ করার মুহূর্তে বস্তুটার বেগ এভাবে লিখবেন বস্তুটার বেগ যদি হয় ভি তাহলে ভি স্কয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ স্কয়ার প্লাস 2g কি হবে 2gh রাইট ইউ স্কয়ার তো ডিফারেন্টলি জিরো তাহলে ভি এর ভ্যালু হবে √2 9.8 1.5 কত হচ্ছে ক্যালকুলেটর চাপেন मध्य दस सेंटीमिटर अतिक्रम कर शून्य वस्तुटार मंदन होतटुकु तरण हो स्प्रिंग के टाच करार पर परवर्ती दस सेंटीमिटारे मध्य से थेमे गेसे मंदन तेने मंदन भैलू कत से बेर करते हैं मंदन भैलू हज इक्ल टू की माइनस यू बी मैं जिरो माइनस यू हम फाइव पॉइंट फोर फोर टू बच्चे टी प्लस ना बसानोटाई भलो कारण जी क्या जी क्या कर जी ना हम ए क्या कर प्लस दुई करो एर भैलू नेगेटिव आसबा ठीक है माइनस माइनस सामने ही रखा माइनस स्कोर भूबे स्कोर माइनस पक्षान कर माइनस सामने आस किलोमीटर 5.4 माइनस आसें मंदन भू तो माइनस व्यवहार कर निम्नमुखी बल तो तुम्हारे क्वेश्चन उल्लेख कर 
আসলে আমরা যখন নরমালি আমাদের এস এস সিতে আমরা ম্যাথ করি আমরা ওই ওয়েটটা অ্যাড করি না এখানে আমার কথা কি সবাই বুঝতেছ কথাটা কি সবাই বুঝতেছ কিসের কথা বলতেছি সবাই কি ধরতে পারছো थामाइतेहदानकारी बल ट प्रयोजन से चलाचल करत मंदन घटाई प्रयोजन बल बाट वस्तु ओजन तो आज बोझा कि बाधानकारी बोल मान बसा तक भैलू कत माइनसिंग 1.46.8 मान इनफरमेशन बोझा गया लागे शिफा कैक्टो मैथा खड़ा दिखे लक्ष्य कर
তো আচ্ছা ছবি মনে হয় এটা থাকলেও চলবে বাট এটা অলরেডি একটু হাবি যে ইজিবি হয়ে গেছে এই জন্য এটা না করি তো কি করছে এখন এই স্পিন দিয়ে একটা বুলেট বন্দুক বানাইছে স্পিন টাইপের বন্দুক গুলা বানায় এটার সামনে একটা বুলেট রাখছে বুলেটের ভর হচ্ছে 100 গ্রাম হ্যাঁ তো 100 গ্রাম ভরের বুলেট রাখা সেটাকে স্পিনটাকে 15 সেন্টিমিটার সংকুচিত করছে সংকুচিত করে ছেড়ে দিয়েছে তোমরা ছোটবেলায় খেলছো কিনা জানি না ওই এক ধরনের পিস বন্দুক কিনতে পারো 30 35 টাকা দিয়ে ওটার ভিতরে ছোট ছোট পুতির মতো গুলি ভরে টান দিয়ে মারা হইতো এগুলো দেখে থাকো দেখছো কিনা বা ইউজ করছো কিনা আমি জানি না তো এখানে আসলে স্প্রিং এর মাধ্যমে এই ঘটনাটা মানে ঘটানো হয় মানে স্প্রিং এর সামনে পুতিটা রেখে স্প্রিংটাকে চাই পা ধরে রাখা তারপর স্প্রিংটাকে ছেড়া দিলে ওটা ধাক্কা মাইরা মানে পুতিটা এইটাকে ঠেলা দিয়ে বের করে মানে বেশ ফাস্ট হয় ঘটনাটা তো এখনো সেই কাজটা করা হইছে তো এখন করছে কি ওই স্প্রিংটাকে সংকুচিত করছে এটার সামনে একটা বুলেট রেখে দিছে সংকুচিত করে ধরো এই হচ্ছে বুলেটটা সো বুলেটটা স্প্রিং এর সাথে লাগায় দিছে এবং স্প্রিংটাকে সংকুচিত করছে তোমার संकुचित निक्षेप कर बुजते ছবি মনে হয় বেশি উপরেই করে ফেলছি বেশি উপরে এঁকে ফেলছি একটু নিচে আঁকলে মনে হয় ভালো হইতো আচ্ছা নিচে আঁকি নালে পরে দেখা যাবে যে আমি একটা জিনিস ড্র করতেছি তোমরা দেখতেছো না তাহলে জানো না আবার ছবিটা আঁকি এই হচ্ছে ধরো স্প্রিংটাকে অনেক পনেরো সেন্টিমিটার চাপাইছে এর সামনে একটা বুলেট রেখে দিছে তো বুলেটটা স্প্রিংটা ছেড়ে দিলে অবশ্যই বুলেটটা উপরে যাবে এখন মাটি থেকে মানে বুলেট যেখান থেকে ছোড়া হয়েছে সেখান থেকে আবার বিশ মিটার উপরে বিশ মিটার উপরে ধর একটা পাখি বসে আছে হ্যাঁ কেমনে পাখি আঁকে এই ধরো এটা হচ্ছে পাখি এটা কেমন কেমন পাখি আছে আমি জানি না পরে এবার তো পাখি বসে আছে ওই পাখিকে লক্ষ্য করে গুলিটা ছোড়া হয়েছে আচ্ছা लगे तो आघात कर सब मिलिए विषय बुजते बोझा गया समस्या बेर
शेष बेग कत शेष बेग चार संख्या बंद निल बर्तमान बुलेट जो बेर एक बार ठीक है तो आदि बेग धरे बीस मीटर उच्चत शेष बेग कत बेर करते आज शेष बेगर माइनस बसाते माइनस ना बसा जो जी एर भू बसा सब समय माइनस बसा मरार गुलीटार मध्य कम पक्षे दस जुल गति शक्ति थका प्रयोजन कत जुल दस जुल ठीक है तो एन ख्याल देखो 
যে যখন পাখিকে হিট করছে বুলেটটা বুলেটের মধ্যে বেগ ছিল তার মানে তার মধ্যে কি গতিশক্তি ছিল তো তার গতিশক্তিটাই আমাদের হিসাব করতে হবে যে সেটা কত ছিল সেটা কি দশ জনের বেশি ছিল নাকি কম ছিল এখন চলেন সেটা আমরা হিসাব করি তাহলে গতিশক্তি সূত্র কি ইকে ইকুয়াল টু হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার তাই তো তাহলে ইকে ইজ ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এম বুলেটের ভর ছিল কত একশো গ্রাম পয়েন্ট ওয়ান কেজি ইন্টু বেগ কত ছিল যখন কাকে হিট করছে তখন ছিল সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর জিরো জিরো টু সামথিং স্কোয়ার আচ্ছা তো এটা একটু ক্যালকুলেশন করো দেখো কত আসতেছে কত আসতেছে বললা আমার তো অন্যরকম আসতেছে বুলেটটা যখন পাখি হিট করছে বুলেটের মধ্যে থার্টিন পয়েন্ট ফোর ফোর এইট জুল গতিশক্তি ছিল ওরা বলে দিছে যে পাখিটা মরার জন্য মিনিমাম টেন জুল শক্তি লাগবে হুইচ ইস অঙ্কের সমাধান ঠিক আছে এক পাখি মরবে কিনা করার জন্য পুরো এক ক্লাসে চল্লিশ মিনিটে আমাদের শেষ আজকে যাই হোক অঙ্কটা ভালো বাট এত বড় অঙ্ক তোমাদের জন্য মানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোর্ডে কোনোদিনও আসবে না যদিও দিলে এত লম্বা লম্বা করবে না আর কি ঠিক আছে বাট অঙ্ক এরকম অঙ্ক করলে মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস হয় ভালো অঙ্কটা সবার ক্লিয়ার কারো কোনো সমস্যা আছে অঙ্কটা বুঝতে অঙ্কটা কি সবাই বুঝতে পারছি আচ্ছা কেউ আবার দয়া করে বলল না বুঝি বুঝি নাই তাহলে যে অমলাটা সমস্যাটা হবে আবার পুরা টাক করে দেখাইতে হবে যাই হোক তারপরে সমস্যা থাকলে একটু বলতে পারো আচ্ছা এরপরে আর কি অঙ্কে কি অঙ্কে যাবো অঙ্ক করে তো মানে এখন আপনাদেরই করা লাগবে যান সবাই এক গামলা পানি খেয়ে আসেন যদি কারো ব্রেকের প্রয়োজন পড়ে এরপরে দেখি আর কি অঙ্ক আজকে আর শিফার কোনো অঙ্কই ধরবো না এরপরে কার কি অঙ্ক পাঠাইছো নির্ণয় অঙ্ক পাঠাইছো আচ্ছা নির্ণয় কি অঙ্ক পাঠাইছো দেখি দেখি কয় আর কয়টা সলভ করতে পারি ব্যাপার কি আসে না কেন পাত্রের মধ্যে আসলে পানি আছে পানির হাইট দেওয়া আছে কত মিটার ফিফটিন মিটার দেওয়া আছে ইনফরমেশন তো মনে হয় দেওয়া আছে আর তো কিছু দেখতেছি না আচ্ছা এখন ফুটো করার মুহূর্তে নির্গত পানির বেগ নির্ণয় করো হ্যাঁ হয়ে গেল না সেটা বের করা সম্ভব বাট বেগ তো বের করা সম্ভব না 
এখানে পানিটা কত বেগে বের হবে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে ডিপেন্ড করতেছে এখানে ছিদ্রটার সাইজের উপর ছিদ্র যদি চিকন হয় পানির স্পিড বেশি হবে ছিদ্র যদি মোটা হয় পানির স্পিড কম হবে এখানে তো আর কোন ইনফরমেশন আমি দেখতেছি না বা ছিদ্র সাইজ বলা থাকলে অসুবে ম্যাথমেটিক্যাল কোনো ওয়ে নাই এখানে পানি বেগ বের করা নির্ণয় আমি তো কোনো এখানে ই দেখতেছি না আর তো কোনো ক্লু দেখতেছি না অঙ্ক অঙ্ক এটা করার प्रश्न छोटेस तुम्हारा प्रचंड कष्ट करते हैं भद्र भाव से जीवन पार करते चाओ पढ़ाशनारो विकल्प नहीं छवि भवन उच्चता हम तुम ये भवन भवन उच्चता हम उच्चत मान एक छादे छाद मध्य लिफ्ट 
बस्तार उच्चता दिखे पड़ते समस्या की घटे ना घटे तक ठीक मोट शक्ति शबकरा कत परिवर्तन जख दुटा बस्ता पड़े गे शक्ति शेष मनता बोलते
কারো কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের কি সব প্রবলেম শেষ হয়ে গেছে শিফা মমতা নির্ণয় মানে আর এই চ্যাপ্টার আর প্রবলেম আসবে নাকি প্রবলেম কি দেখতেছো কন্টিনিউ আছে নাকি দেখতে হবে হ্যাঁ দেখতে হবে বুঝি নাই এগুলো একটা বের হইছে আরো বাকি আছে শেষ করতে থাকো তারাও করতে হবে তা না আবার আবার বসে থাকলা যে আস্তে ধীরে করবো একেবারে স্লো হয়ে গেলে তাহলে হবে না প্রবলেম গুলো রেগুলার ক্লাসে দিতে থাকো আমি রেগুলার যতটুক পারি এক ঘন্টা যতটুক সলভ করানো যায় কয়েতে থাকবো ঠিক আছে যখন একদম সবার সব ধরনের প্রবলেম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন বুঝে যাবে যে হ্যাঁ তখন বুঝে নিবে যে না একটা ফাইনালি একটা কিছু দাঁড়াইছে একটা স্ট্রাকচারে দাঁড়াইছে আদারওয়াইজ হয় নাই হবে না আর বাকিদেরও বলতেছি ক্লাস করতেছে উচ্ছল দুরন্ত একটু ঘাটো একটু টেস্ট পেপার ঘাটো বই ঘাটো হ্যাঁ আমি এটা বলতেছি না যে প্রবলেম না থাকলে জোর করে প্রবলেম বানাও বাট প্রবলেম থাকা কথা ঠিক আছে তো আজকের মতো যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে সবাইকে আজকের মতো গুড নাইট